వెల్కమ్ బ్యాక్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాల వ్యవహారం మలుపులు తిరుగుతోంది కబ్జారాయుళ్ల బాగోతాలపై రెవెన్యూ అధికారుల విచారణ మొదలైంది శంషాబాద్ లోని గౌస్ మియాగూడ బహదూర్ గూడలో వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాల చరణలో చిక్కుకుంది దీంతో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సుందర్ అబ్నార్ విచారణ జరిపారు తర్వాత భూముల దగ్గరికి వెళ్లి పరిశీలించిన సుందర్ అబ్నార్ తో మా ప్రతినిధి శర్మ ఫేస్ టు ఫేస్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రభుత్వ భూములు ఇప్పుడు వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి కబ్జాలకు సంబంధించినటువంటి సంచలనాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి ఈ అంశానికి సంబంధించి శంషాబాద్ లోని బహదూర్ గూడ అలాగే గౌస్మియా గూడలో ప్రభుత్వ భూములు కబ్జాలకు గురయ్యాయి అన్న సందర్భంలో రంగారెడ్డి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సుందర్ అబ్నార్ ఉదయం నుంచి కూడా పరిశీలన జరుపుతున్నారు ఏంటి ఉదయం నుంచి మీరు పరిశీలన జరిపారు ఏం తెలియదు బహదూర్ గూడ విలేజెస్ నుంచి పరిశీలించాం రికార్డ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద కొంత పరిశీలించాం ఇక్కడ మనకు ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి సరైన మరి ఇరవై ఎనిమిది అరవై రెండులో ఉన్నట్టు మన రికార్డ్స్లో ఉంది అయితే గతంలో రీసర్వే చేశారని అది దాని ప్రకారం ఇక్కడ లతీఫు నిసా బేగం అనే ఆమెకు పట్టా జరిగిందని ఆమె దగ్గర నుంచి జీపీ హోల్డర్స్ తీసుకొని కొంత ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అనేది మన దృష్టికి వచ్చింది అయితే ఫీల్డ్ మీద గత రెండు వేల రెండులో ఇక్కడ స్టేడియం చేసుకుంటున్న రైతులందరూ కూడా మాకు పట్టాలు ఇవ్వాలని దరఖాస్తు పెట్టినప్పుడు మనం ఇక్కడ సర్వే చేయించడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగులో సర్వే చేయించి మనం సిసిఎల్ఏకి ప్రపోజల్ పంపించాం ఇట్లా ఆరు వందల ఎనభై ఎకరాలు వేరియస్ ఫార్మర్స్ పొజిషన్లో ఉంది వీటికి ఫోర్టీన్ నాట్ నైన్ జీవో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి పట్టాలు ఇవ్వమని సో అది గవర్నమెంట్ వేరియస్ రీజన్స్ ద్వారా మనకి దానికి అనుమతి ఇచ్చడం జరగలేదు తర్వాత వారి స్వాధీనాలనే గత అంటే కాలం నుంచి వాద స్వాధీనంలో ఉంది అయితే ఈ మధ్యలో కొంత మంది వాళ్ళ దగ్గర కొంత ఒత్తిడి చేసి కొంత ఇది చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ దాని ప్రకారంగా మన రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో మనం ఏమీ రీసర్వే అని చెప్పబడుతుందని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఇంకా మనకు సర్వే నెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది అరవై రెండు అనే ఉంది ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు ఇంకా గవర్నమెంట్ భూమిగానే మన రికార్డులో వందల యాభై నాలుగు నుంచి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది దాంట్లో ఎంక్రోచర్స్ ఉన్నారు ఎంక్రోచర్స్ దగ్గర కొంతమంది కాస్త డబ్బులు ఇచ్చేసి లతీఫ్ నిసా బేగం దగ్గర జీపీఏ ద్వారా చేసుకున్న వాళ్ళు కొంత కొనుక్కున్నట్టు తెలుస్తుంది కొంత ప్రదేశం మీద వాళ్ళని ఆక్రమించుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది తప్పకుండా వాళ్ళ మీద సార్ ఏంటి ఈ రెవెన్యూ అధికారులకు సంబంధించిన పాత్ర ఉంది అనేటువంటి అభియోగాలు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నారు ఎవరు పాత్ర ఉందనేది పూర్తి స్థాయి విచారణ చేస్తే తెలుస్తుంది రెవెన్యూ రెవెన్యూ వాళ్ళు ఉన్నా ఇంకెవరు ఉన్నా కానీ యాక్షన్ తీసుకుంటారు కబ్జాదారులు రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చేటువంటి సమాచారం ఆధారంగానే ఇలాంటి భూముల మీద వాళ్ళు దృష్టి పెడతారనేటువంటి ప్రధాన విమర్శ ఉంది ఏమంటారు ఇప్పుడు రెవెన్యూ వాళ్ళు వచ్చిపోతూ ఉంటారు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు మండలాలు పనిచేస్తారు రెవెన్యూ వాళ్ళ కంటే కూడా లోకల్ వాళ్ళకే ఎక్కువ సమాచారం ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటాను లోకల్గా ఎక్కువ కాలం మనం విఆర్ఓస్ని కానీ అట్లా ఒక చోట కంటిన్యూ చేసినప్పుడు కొంత అలాంటి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మేము రెవెన్యూ అధికారుల బదిలీలు కూడా భారీ ఎత్తున చేసాము ఇంకా చేస్తాము అంటే ఇంత వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ భూమి మరి మీ వాళ్ళ పాత్రకు సంబంధించి విచారణలు ఏమైనా తేలిందా దీంట్లో పాత్ర ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు బాధర్ కూడా దాంట్లో ఎందుకంటే ఇక్కడ రెవెన్యూ వాళ్ళ కొలుదంతో నేను జరిగిందని అయితే ప్రాథమికంగా నాకు అనిపించలేదు కాకపోతే ఒక మొటేషన్ మాత్రం ఒక ఐదు వందల రెండు ఎకరాలకి రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడున్న తహసీల్దార్ చేశారు అది రెవెన్యూ రికార్డులు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు బట్ చేశారు దాని మీద విచారం చేస్తాను అంటే ఆ అధికారి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అతని మీద తెలుసుకోవాలి నేను ఇప్పుడే వెరిఫై చేశాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక ఐదు వందల రెండు ఎకరాలు పదిహేడు మందికి మొటేషన్ చేసిన గతంలో గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేసిన ఒక మంత్రి ఈ భూమి మీద ఈ భూమి మీద కన్ను వేశాడు అతడే పెద్ద స్థాయిలో పైరవి చేశాడని లేదు ప్రస్తుతం నా దృష్టికి అది రాలేదు బోల్ స్టోన్ ప్రసాద్ కి సంబంధించి ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ అయినట్టుగానే అతనికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఏమైనా బయటపడిందా ఇందులో అయితే లేదు మాకు తెలిసిన కాడికి ఇందులో గౌస్ మియా గూడకు సంబంధించి గౌస్ మియా గూడ నేను చెప్తున్నాను ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ నేను ఇంకా చేపట్టలేదు అని చెప్తాను ఓకే మియాపూర్కి సంబంధించిన భూముల మీద మీరు విచారణ ఎంతవరకు వచ్చి అది అంతా మనకి అది బుక్ ఫోర్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయింది బుక్ ఫోర్లో అంటే ట్రస్టీస్ మ్యారేజెస్ రిజిస్ట్రేషన్ దాంట్లో అయింది అది యాక్చువల్గా ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీస్ రిజిస్ట్రేట్ చేసే బుక్ వన్లో జరగలేదు కాబట్టి దాని గురించిన సమాచారం మనకి ఎవరికి ఎక్కడ ఈ సిల్లలో దొరకదు అక్కడ సో అట్లాంటి రిజిస్ట్రేషన్ అయింది కాబట్టి బయటికి రావడం అనేది లేట్గా అయిపోయింది 
అక్కడ ఇమ్మూబుల్ ప్రాపర్టీస్ బుక్ వన్లో చేయాలి బుక్ వన్లో చేసినప్పుడు ట్వంటీ టూ ఏ ఏదైతే మనం పీఓబీ రిజిస్ ఉంటుందో దాన్ని లో ఉన్న భూములకు చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేస్తాయి వాళ్ళు ఆ బుక్ ఆ బుక్కు సంబంధించినటువంటి వివరాలు మీ నుంచి వెళ్ళలేదు అంటున్నారు సబ్ రిజిస్టార్కి సంబంధించిన వెళ్ళినట్టు మీకు ఏం ఎవిడెన్స్ కావాలో చూపెడతాం ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు రిపోర్టు దీనికి సంబంధించి ఇదే ఇది విల్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఒక వారం లోపు దీనికి సంబంధించినటువంటి నివేదిక కూడా తయారు చేస్తామని జాసి చెప్తున్నారు విచారణలో ఎలాంటి విషయాలు వెలుగుతోకి వస్తాయన్నది మనం చూడాల్సి ఉంది కెమెరామెన్ నర్సింగ్తో అరవింద్ శర్మ ఎన్టీవీ శంషాబాద్ నుంచి